ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜோராஸ் கிச்சன் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஓகே இந்த வீடியோ வந்து என்னோடய பையனோட பர்த்டே வ்ளாக் ஸோ அவனோட சந்தோஷத்துக்காக ஒரு சின்ன பர்த்டே பார்ட்டி அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்காக சில கெஸ்ட் கெஸ்ட்டை நாங்கள் வீட்டுக்கு இன்வைட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ நான் எப்படி அதை பிளான் பண்ணேன் ரிட்டர்ன் கிஃப்ட்ஸ்லாம் என்ன வாங்கினேன் என்ன கொடுத்தோம் அதுக்கப்புறமா என்னென்னலாம் சமைத்தேன் எப்படி முதல் இன்றைக்கி எல்லாத்தையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணன்றது தான் இந்த வீடியோ அவனோட பர்த்டேக்கு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடியே யார் யாரெல்லாம் இன்வைட் பண்ணுறதுன்றத ஒரு லிஸ்ட் போட்டு வச்சுட்டேன் அதே மாதிரி அதில் வந்து வெஜிடேரியன் நான் வெஜிடேரியன்னு பிரிச்சுட்டு கிட்ஸையும் தனியாக பிரித்து வச்சுட்டேன் அப்புறம் என்னென்ன திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கணும் அப்படின்றதையும் தனித்தனியாக லிஸ்ட் போட்டு ரெடியாக வச்சுருந்தேன் ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஒரு வீக்கெண்டும் அதாவது ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற ரெண்டு வீக்கெண்ட்லேயுமே ஷாப்பிங் போய் என்னென்ன தேவையோ எல்லாமே வாங்கி வச்சுட்டோம் காய்கறி தவிர ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரிட்டர்ன் கிஃப்ட்ஸ் கொடுக்குறதுக்காக பேக்ஸ் இந்த வாட்டி நான் வந்து கொஞ்சம் பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணலான்னு சொல்லி பேக்ஸ் வாங்கினேன் டெக்கரேஷன் ஐட்டம்ஸ் கொஞ்சம் வாங்கியிருந்தேன் ஸ்டார்ஸ் அப்புறம் இந்த மாதிரி தோரணங்கள்லாம் வாங்கியிருந்தேன் குட்டி பசங்களுக்கு வந்து ரிட்டர்ன் கிஃப்டாக இந்த வாட்டி பூச்செடி கொடுக்கலான்னு சொல்லி அதுக்கான தொட்டியும் கீழே வைக்கிற பிளேட்டும் வாங்கியிருந்தோம் இந்த பூச்செடி தொ தொட்டிக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி ஓட்டை இருக்கு இல்லையா ஸோ தண்ணி ஊற்றும் போது இது அது வழியாக எல்லாமே பிளேட்டில் கலெக்ட் ஆகிடும் இந்த வாட்டி சாக்லேட்ஸ் எல்லாமே டோட்டலாக நான் அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கு பதிலாக குட்டி பேக்கில் போட்டு கொடுக்குறதுக்கு கட்ல மிட்டாயை வாங்கியிருந்தேன் அப்புறம் வர குட்டிஸ் எல்லாருக்குமே இந்த கியூட்டான கேப் வாங்கியிருந்தேன் ஹாப்பி பர்த்டே கேப் இது ஹாப்பி பர்த்டே பேனர் பர்த்டே அன்னைக்கு டென்ஷன் வேணான்னு சொல்லி எல்லாமே கட் பண்ணி எது எது தேவையோ அதெல்லாம் தனித்தனியாக எடுத்து பிரித்து வச்சுட்டேன் முக்கியமாக விலையெல்லாம் எடுத்து பிரித்து ரெடியாக வச்சுருந்தேன் எல்லாமே தனியா ஒரு பேக்ல போட்டு ஒதுக்கி வச்சுட்டேன் அதே மாதிரி வர கெஸ்டுக்கு சர்விங் பிளேட் அதுக்கப்புறம் பேப்பர் கப்ஸ் ஸ்பூன்ஸ் போல் இது எல்லாமே தனியா எடுத்து அதையும் தனியா எடுத்து வச்சுட்டேன் நான் முதல் இன்னைக்கு காலையில தான் போய் அதுக்கு சமைக்கிறதுக்கான காய்கறி அதுக்கப்புறமா கிராசரிஸ் எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்தேன் ஸோ அதை சாயந்தரம் தான் போல எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியில் வச்சுருந்தேன் இஞ்சி பூண்டு வந்து உரிக்கணும் மெயின் வேலை அது தான் பூண்டு வந்து உரிச்சே இருந்தது அதனால் அது வாங்கிட்டு இஞ்சிலாம் எடுத்து முதல் இன்றைக்கி உரிச்சு ரெடியாக வச்சுருந்தேன் வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணார் எனக்கு புதினாலாம் உரிச்சு வச்சுட்டு இருந்தான் அது போக கோபி ஃப்ரைக்கு கோபி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ எல்லா திங்ஸுமே நான் கட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருந்தேன் சாம்பாருக்கு வேண்டிய காய்கறி அப்புறம் புல்லாவுக்கு காய்கறி இஞ்சி பூண்டு கோபி ஃப்ரைக்கு கோபி இந்த வெங்காயம் தக்காளி மட்டும் அடுத்த நாள் காலையில் ஃப்ரெஷ்ஷாக கட் பண்ணிப்பேன் படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி டெசர்ட்காக மால்பூவா பிளான் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கான மாவை வந்து ரெடி பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தேன் பன்னெண்டு மணி நேரம் அது வந்து ஊறணும் அதனால்
காலையில் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு எழுந்திரிச்சேன் அதனால் எல்லோரும் எழுந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு மத்தியான சமையலுக்கு தேவையான திங்ஸு அதுக்கப்புறமா நைட்டுக்கு டின்னர் தேவையானது எல்லாமே ஒன் பை ஒன்னாக ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன் கடாய் பண்ணியிருக்கு கேஷ்நட்ஸும் ஆல்மண்ட்ஸும் ஊற போட்டுருந்தேன் சாம்பாருக்கு பருப்பு ஊற போட்டாச்சு அடுத்தது புளி ஊற போடணும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கும் போதே நான் வந்து சாம்பார் செஞ்சுட்டேன் ஏன்னா சாம்பார் வந்து லன்ச்சுக்கும் சேர்த்து பண்ணதுனால அது சைட் பை சைட் நான் தாலிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ அந்த அன்னைக்கு சிம்பிளாக தோசை அண்ட் பொடி தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் நான் சமைச்சிட்டு இருந்த டைமில் என் ஹஸ்பண்டை வந்து கிஃப்ட் பேக் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி மூட்டை நிறையா மண் வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம் பண்டலாக அதை வந்து தனித்தனியாக பிரித்து பன்னெண்டு குழந்தைங்க இருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரி தனித்தனியாக பேக்கெட் போட்டு வச்சுருந்தாங்க நான் இந்த வீடியோவில் எந்த ரெசிபியுமே இன்க்ளூட் பண்ணலை உங்களுக்கு வேணும்னா நான் தனித்தனியாக எல்லாத்துக்குமே ரெசிபி போடுறேன் ஒன் பை ஒன்னா எல்லா வேலையும் ஈவினிங் கூட செஞ்சு முடிச்சாச்சு அஞ்சு மணிக்கு மேல என் ஹஸ்பண்ட் வந்து டெக்கரேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சிம்பிள் டெக்கரேஷன் தான் ரொம்ப கிராண்டா எதுவும் பண்ணல மால்புவா பொறிக்கிறதுக்காக எண்ணெய் சூடு பண்ணி மால்புவா ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தேன் வேலை எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு நான் வந்து ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறமா கிஃப்ட் பேக் பண்ணுறதுக்காக எல்லாத்தையும் எடுத்து அது ஒரு பேக் உள்ளே போட்டுட்டு இருந்தேன் இது வந்து சீட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சீட்ஸ் வாங்கணும் வெண்டக்காய் அப்புறம் பச்சை மிளகாய் அது கூட மண் அதுக்கப்புறமா கடலை மிட்டாய் நம்ம கிஃப்ட் பேக் ரெடி ஆகிடுச்சு சாப்பாடுலாம் எல்லாம் ரெடி பண்ணி டேபிளில் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் முன்னாடி இருக்கிறது வந்து வெஜ் புலாவ் இது வந்து கோழி குழம்பு சப்பாத்தி இது மட்டும்தான் வெளியில் வாங்கினது இது வந்து சிக்கன் சீஸ் பால்ஸ் கடாய் பன்னீர் ஒயிட் ரைஸ் அது கூட சாம்பார் அது வந்து கோபி ஃப்ரை இது டெசர்ட்காக மால்பூவா அப்புறமா கர்ட் ரைஸ் கெஸ்ட் எல்லாருமே வந்துட்டாங்க அதனால கேக் கட் பண்ணிடலான்னு சொல்லி டேபிள் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இந்த கேக் வந்து நான் வீட்லேயே தான் பண்ணேன் 
இந்த ரெசிபியும் நான் இன்ஷால்லா சீக்கிரமாக சேனலில் அப்லோட் பண்ணுவேன் இந்த கேக் டாப்பர் எல்லாமே வந்து நான் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் என் பையன் வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டாக இருந்தான் கட் பண்ணுவா கட் பண்ணுவான் கேட்டுகிட்டே இருந்தான் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்தது அவனுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது கேக் கட் பண்ணிவிட்டு எல்லோரும் டின்னர் சாப்பிட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்ததுன்னு சொன்னாங்க அதே மாதிரி எல்லா குழந்தைங்களையுமே நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க என் பையன் ஃபராஸும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தான் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி பாய்